대TV의 양영태입니다. 네. 여러분 이 4대 강보 이명박 대통령이 참 잘해놓은 게 4대 강입니다. 근데 이걸 갖다가 문재인이가 대통령 되자마자 4대 강을 부셔버리겠습니다. 부수기 시작했습니다. 아니 그 예산을 들여가지고 어 지금 이 이명박 대통령이 이 건설사 사장 회장을 했기 때문에 현대건설 대한민국의 그때 주력산업이 건설이었습니다. 토목이라든가 이런 부분에는 그분이 꽤 차는 지식과 노하우를 모든 것을 다 알고 있습니다. 이 성공신화를 썼던 그이 이명박 이 대통령이 심혈을 기울여서 4대강 보호를 만들었죠. 그래서 호남에서 말이죠. 호남 전남지사를 했던 어떤 분이 지사 한 분이 에 박지사라고 그러죠. 박지사가 이 지사가 이 문재인이가 보를 깰라고 그러니까 같은 민주당이죠. 보를 깰라고 그러니까 깨지 마세요. 우리 여기는 깨지 말아 달라. 에? 여기는 왜 깨지 마느냐? 이 영산강은 이 사대강 이 보를 이거 해가지고 여태까지 홍수가 몇년 났었는데 홍수가 딱 그쳤다. 이거 제발 손대지 말아 달라. 이렇게까지. 한게 그게 봅니다. 그게 사대강 봅니다. 이걸 다 깨부시려고 깨부시려고 한 자가 바로 문재인입니다. 그런데 이 문재인 정부 사대강 보고 그럼 개방을 다 시켜버려 개방을 다 시켜버렸어요. 부셔버렸다 이겁니다. 부차적인 게 뭐가 없어졌느냐? 수력 발전 534억 원이 물거품이 돼 버렸습니다. 매년 이 돈이 다 날라가 버린 겁니다. 수력 발전 534억 원. 매년 이제 돈이 이렇게 나가는 겁니다. 물거품이 돼 버렸으니까. 세종보, 공주보, 백제보 회생이 불능하게 됐습니다. 금강 영상간보 매출은 마이너스 97%가 됐습니다. 세종, 공주, 백제보 시설 투자비 320억도 다 날릴 판입니다. 자, 이 사람들은 말이죠. 대한민국 국익을 위해서 돈을 벌려고 생각 안 하고 있는 돈을 전부 다막 써, 마구잡이 써버리자. 거기다가 플러스 돈 들여서 만들어 놓은 국민들이 좋아하고 또 필요하고 이런 보를 갖다가 사사로운 감정, 이명박이 밉다는 그런 감정. 뭐? 노무현을 이명박이 주겠습니까? 예? 이 노무현이 노무현을 이명박이 주겠다는 그런 감정을 편승해 가지고 이명박한테 복수를 한 겁니까? 이명박이 어떻게 해서 노무현을 주겠습니까? 노무현 그때 몇 백만 달러 등등 이런 뇌물 수수 의혹이 있었잖아요. 물론 공소권 없음으로 나중에 죽고 나니까 어? 그것이 무유 무 없는 것으로 됐지만. 그 사건 자체는 그대로 있는 거 아니냐 이거야. 그게 사실이 아니냐 이런 얘기죠. 사실로서 다 존재하는 바로 그 사실 아니냐 이거야. 그런데 그 보복을 대통령에게 보복을 해가지고 에? 됩니까 그래가지고 문재인 그래가지고 어? 문재인이 얼마나 많은 사람을 괴롭혔습니까. 얼마나 많은 엄청난 일을 했습니까. 자 기무사령관. 어? 이재수 장군 자기 목숨을 끊었지만 말이죠. 김우사가 마치 무슨 뭐한 것처럼 뭐 구태타 음모를 한 것처럼 말이죠. 어? 아그 김우사 그 대한민국의 내수 역할 대한민국을 지켜왔던 바로 김우사입니다. 위기 때마다 대한민국을 지키는 바로 그 조직이 김우사를 완전히 깨부셨습니다. 문재인이가. 그러기 위해 그럴 때 바로 그 기무사령관 했던 그분이 최후를 스스로 목숨을 바치는 이 이후로 기무사가 바로 파괴됐습니다. 이런 문재인이 가서 이번에 4대 강보 개방으로 수력발전 534억 원이 물거품이 됐다는 이런 조선일보의 예, 이 특정 보도가 나왔습니다. 예. 문재인 정부 시절에 4대 강보를 개방하면서 
수력 발전 규모가 줄어가지고 이걸로 인해서 한국 수자원 공사 수공 발전 매출이 500억 넘게 감소가 된 것으로 집계가 됐습니다. 이건 매년 이제 이렇게 손상을 봅니다. 이런 보, 이런 보를 갖다가 그렇게 토목 사업을 해가지고 그몇 년간에 걸쳐서 만들어 놓은 대한민국의 국토를 보존하기 위해서 만들어 놓은 것을 때려 부쉈으니 말이죠. 이런 죄를 이 사람들은 어떻게 받아야 할까요? 통치 영역에서는 괜찮다? 그리고 적장도 내 마음대로 만나도 돼? 그리고 내 마음대로, 어, 군사합의도 해도 돼? 그런데 정작 김정은은 트럼프에게 그 이틀 뒤에 평양에서 아, 남쪽에 온 대통령 문재인입니다. 딱 하고 난 이틀 뒤에 말이죠. 트럼프 대통령에게 요 며칠 전에 나왔죠. 이틀 전에. 트럼프 대통령의 친서를 보내서 저 사람 문재인은 필요 없다. 좀 빼달라. 직접 둘이서 얘기하자. 아 이랬다는 그 편지가 또 친서가 공개됐지 않습니까. 헌물 키고 있었죠. 헌물. 그래 놓고 뭐 하, 남쪽에서 온 대통령 남쪽 대통령 문재인입니다. 그것이 벌써 그리고 북쪽의 아, 국무위원장님 그럼 뭐가 됩니까 이 부분도요 헌법적으로 상당히 문제가 있는 대목입니다. 이게 예. 이게 나중에 한번 다 걸러야 됩니다. 네. 이렇게 해서 탈원전 정책을 추진하던 전 정부가 막상 재생에너지 수급에 어려움을 겪으니까 수공 측의 4대 강보 개방으로 수력 발전을 멈췄던 여러 보의 재가동 여부를 점검, 점검하던 과정에서 처음 만들어졌는데 그러나 이게 얼마나 웃기냐. 정부가 탄소 감축을 위한 보호의 필요성을 깨달았을 때는 이미 보호가 전력을 생산하기 어렵거나 기능이 떨어진 겁니다. 결국 이다 망쳐놨습니다. 문재인 정권이 이 4대 강보를 완전히 망쳐놨습니다. 완전히 개방된 세종보 공주보 뭐 백제보 이런 수력발전에 필요한 최소수의 낙차 균형이 완전히 붕괴돼가지고 회생 불가 판정을 내려서 수력발전을 못하게 됐습니다. 자 전부 다 이렇게 조져놨습니다. 속된 말로. 그래서 오늘 조선일보가 특정으로 이렇게 기사화했습니다. 얼마나 못된 짓을 할까요? 문정부가 4대강 보호 개방으로 수력발전 534억 원이 물거품이 됐다는 이 기사 보고 끌어올르지 않는 사람들이 이 대한민국 전체 산하의 대부분들 보호가 있는 데는 대부분 시민들이 국민들이 가슴을 치고 분노해야 할거 아니겠습니까? 네 구독 버튼과 엄지를 눌러주시면 감사하겠습니다. Thank you.